地方，你本来非常聪明。你可以自己想一想，为什么苏家要抚养你呢？苏慕云的父母和你的父母曾经是大学同学，后来一起创业。公司遭遇重大财务危机之时，你的父母突然出了车祸，意外双亡，只留下你一个人。这一切只是单纯的巧合吗？你觉得苏家为什么要抚养你？是因为愧疚吗？他们为什么愧疚呢？不，不可能，不可能，他们不可能爱索夫吗？我说过，这酒很棒的。他不能喝酒。是谁吗？他是我的亲哥哥。你以为他为什么对你那么好？因为你是一个可怜虫，他也只是在同情你而已。我是真的不忍心看你被蒙在鼓里，还傻傻的以为自己被爱着，这才是最大的悲哀。但是，这就是你的命。别怕，我们回家。照顾好小峰，我很担心他。言谈举止表现的多么优雅端庄，都掩盖不了你内心的丑陋。你整个人让我感到恶心。你永远不会懂苏念风的好，就像你永远不懂什么是善良。希望你能离我们远一点，我再也不想看到你。好好做人吧，你。别得意太久，你们不会有好下场的。不，喂，秦轩，秦轩
。你知道什么？告诉我，真相是什么？小芳，你先冷静一下。别碰我！如果你知道你的家人是被害死的，而害死他们的是每天跟你相处的家人，你告诉我怎么冷静？不是你想的，别动！我一直以为我是被爱着的，我把你们当做我最亲最爱的家人，但这些都是假的。你告诉我为什么？我求你，那我求你，我求求你，我求你，你告诉我。我爸妈他们是怎么死的？我求你告诉我。小芳，你先冷静一下，你先冷静一下，小芳。你告诉我，为什么你们这么对我？为什么？为什么？为什么？那是你的爸妈，不是我的。我们再也没有任何关系。